啊，到医院，到医院了，回头我打给你啊。你是病人家属吗？不是、啊，赶紧去通知病人家属。快，好好好。你是常向红的闺女吧？啊啊！我姓康，是我给你打的电话。你个臭不要脸的！你把我怎么了？是不是在耍流氓啊？你怎么说话呢？怎么张嘴就伤人呢？那你说我妈怎么了？我哪知道怎么了？啊！我好心好意把你妈送医院来，你竟然没你事儿是吧？你平白无故把我妈送医院来？看这样子，你你是真讹上我了是吧？还真懒得跟你说嘛！告诉你。老什么长，这是医院，不是菜市场。医生，我妈怎么样？我妈怎么样了呀？病人的情况很不乐观，她的血压很低，而且出现了水肿的情况。你知道病人以前对什么东西过敏吗？过敏？呃，蚂蚁。我妈对蚂蚁过敏。我们已经对病人进行了抗过敏和抗胸科的处理，已经使用了地塞米松和肾上腺素。病人的血压已经趋于正常。但是仍然处于休克的状态，我们决定将病人送到 ICU 重症病房。你呢？赶紧去办下手续。ICU？ 对。那那得多少钱啊？早几天可能会有点贵，大概要几千块一天。几千？我可没那么多钱。钱重要还是命重要啊？长本事了是吧？啊，还知道推人了。平时姥姥是怎么教育你的，都白说了是吧？我说你这个孩子，你呀、啊，你一有委屈你就低了一个头。让我看看，这耳蜗不是都开着吗？哎。现在我说话你是听得见的，虎子，你还在吃吃什么吃啊你？姥姥那人是小偷。你看见他偷东西了，看见没有？婷婷啊，姥姥对你太失望了。妈，妈，我是美丽呀。你醒醒！你醒了，你你可吓死我了！你什么？什么？是不是那个姓康的老头啊？好，你放心，我不让那老头拿个十万八万的，我绝对不放他走。什么？你你你不赖那老头，那赖谁呀、啊？什么什么？又是那个齐淑兰。那么严重吗？差点命都没了，我也不跟你废话了，赶紧掏钱。什么钱？损失费呀、啊，精神损失费、身体损失费、误工费、营养费，那个医药费，我离了算。孩子啊，咱们能不能不要那么激动？等你妈妈出院了以后，我们再商量嘛，行不？有什么好商量的啊？上次都是把我妈的胳膊快弄断了，这次又弄得差点命都没了。你以为我妈跟我一样啊？我妈好欺负是不是？我妈好欺负，我可不好欺负。还有我哥呢，我哥要是知道你们这破事儿，我告诉你，把你们这院子都给强拆了，一个走都不给你留。你信不信？哼！你妈是小偷，你妈才是小偷呢。你妈就是小偷，我亲眼看见的。小偷，小偷，小偷！胡子，胡子，蹲下来！哎，胡子，这是你
孙子？是啊，真没家教。好了好了，积点口德吧啊！你呢，先回医院照顾你妈去。老齐这儿正病着呢，有什么事儿咱回头再说，行不行啊？这有你什么事儿啊？我看你真是没家教，欠收拾。还有完没完了啊？你要是真孝顺，就应该到医院守着你妈去，而不是在这儿张嘴要钱，还强拆。你当你是谁呀、啊？哼！你以为我是好欺负的？就你这德行，我真是对你客气的。你要是再没完没了，我立刻拨打幺幺零，告你个寻衅滋事。连回头你妈出院了，还得到看守所看你去。呸！老不死的，两个都是老不死的，你们俩给我等着！老七，老七，哎呀，老七，跟这种蛮不讲理的人别一般见识。我看这事儿啊，也不能全怪孩子。婷婷一直不是挺懂事的吗？你别委屈了孩子。不是我想委屈了孩子，现在这个孩子他让我生气啊，他就像个闷葫芦，你怎么问他他不说。你也知道，婷婷现在说不出来。我看你现在这么生气，不是因为他打了长舌头，而是着急他还不肯张嘴说话，对吧？好了好了，咱们回屋歇着去啊！来，扶姥姥回屋歇着去。哎，老七，别生气了，走走走走走。知道什么叫见义勇为吗？就是我这样，那个小偷要偷的是你家，不是我家，所以我是见义勇为。不过我爸爸知道了要打我屁股的，在美国打屁股是犯法的，这是中国。我爷爷说中国没有这条法律，所以我爸爸知道了要打我屁股的。好了，别这个样子看着我。我知道不该扔下你一个人跑，可你为什么不跑呢？你也可以说嘛，说不是你打的，你又不说，那怪谁呢？反反正我知道我们应该做一个诚实的孩子，不可以撒谎。但我实在怕屁股挨打，那样会很疼的。反正不管怎样，你不能出卖我。你能答应我吗？喂，到底行不行啊？太好了，许婷婷，你真够意思。我们去玩吧